ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டைம்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் டிஎன்இபி அதாவது தமிழ்நாடு மின்வாரியம் வேலை அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இந்த ஜாப்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்கும் சிலபஸ் வந்து என்னென்ன படிக்கணும் ஸோ இந்த எக்ஸாமி இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன எப்படி வந்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஏ டு இசட் இந்த தமிழ்நாடு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் டிஎன்இபி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த போஸ்டிங்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்போம் ஸோ கடைசி வரையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் என் பேச்சுலர் டிகிரி அதாவது நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கில் ட்ரிபிள் இஓ இசிஇ அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்ஸ் சிஎஸ்சி அதுக்கப்புறம் ஐடி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கிறவங்க இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கீழே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அல்லது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிக்கல அப்படின்னா என் பாஸ் இன் ஏஎம்ஐஇ ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் செக்ஷன் ஏ அண்டு பி பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அண்டர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் ஸோ இதில் நீங்கள் அப்ளை பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச்சஸ் கீழே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் இசிஇ சிஎஸ்சி ஐடிஐ இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் எலக்ட்ரிக்கல்னு ஒரு போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு ஒரு முந்நூறு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இசிஓ சிஎஸ்சியோ ஐடிஓ இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கீழே அந்த எலக்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் சிவில் ஸோ இதுக்கு கீழே யார் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அல்லது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிக்கலை அப்படின்னா அல்லது எ பாஸ் இன் ஏஎம்ஐஇ செக்ஷன் ஏ அண்டு பி அண்டர் சிவில் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து இந்த ஏஎம்ஐஇ இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங்கில் நீங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அல்லது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிக்கல அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு கீழே ஏ பாஸ் இன் ஏஎம்ஐஇ செக்ஷன் ஏ அண்டு பி அண்டர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் ஸோ இது தான் ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும் ஒருவேளை இன்ஜினியரிங் முடிக்கல அப்படின்னா அந்த பிரான்ச்சஸ் கீழே ஏஎம்ஐஏ இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்துக்கிடுவோம் இந்த தமிழ்நாடு மின்வாரியம் வேலை அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த இதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ப்ளஸ் அலவன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஐயாயிரத்தி நூறு ஸோ அந்த முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ப்ளஸ் ஐயாயிரத்தி நூறு சேர்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ஸ் கீழே வரும் ஓகேங்களா இந்த சேலரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்குறாங்க தான் இது போக போக வருஷம் கூட கூட உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு நாற்பதாயிரம் கிட்ட சேலரி வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேம் ஆஃப் த போஸ்டிங் அதாவது நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கலோ எலக்ட்ரிக்கல்னால் அதுக்கு கீழே நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இசிஇ சிஎஸ்சி ஐடி ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா பிரான்ச்சஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இதுக்கு கீழே அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் சிவில்னால் சிவில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க மெக்கானிக்கல்னால் மெக்கானிக்கல் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ எப்படின்னா எத்தனை பார்ட்டாக எக்ஸாமினேஷன் வைப்பாங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ மூணு பார்ட் வந்து இருக்கும் இந்த பார்ட் ஒன்னும் பார்ட் டூவும் எல்லா பிரான்ச்சஸுக்குமே உங்களுக்கு கம்பல்சரியாக சேமாக தான் இருக்கும் பார்ட் த்ரீ பொறுத்தவரையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா பார்ட் த்ரீ வந்து அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக கேட்பாங்க இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா அந்த பார்ட் த்ரீ வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமாக கேட்பாங்க ஆனால் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வந்து சேம் தான் எல்லா பிரான்ச்சஸுமே அது சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதாவது என்னென்ன டாப்பிக்கில் வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அந்த சிலபஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ அதனால் கடைசியாக பாருங்கள் இப்போ வந்து ஏஜ் வந்து பார்த்துக்கிடுவோம் அதாவது மினிமம் வந்து கண்டிப்பாக பதினெட்டு வருஷம் வந்து கம்
பண்ணுங்கள் அதுக்கு மதிப்பெண் வந்து குறைப்பாங்க ஒன் பை தேர்டு மார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மூணு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ராங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் வந்து ரிடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் அதாவது ஏபி சிடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸுமே இருக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணணும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் க்கு உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா அதுக்கு கீழே இசி இசி எஸ்சி ஐடி நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் டைப் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த சிவில் எடுத்திருப்பாங்களே சிவில் இட் வில் பி இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் இருக்கும் அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் அந்த கீழே யார் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அது மட்டும் இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தேர் வில் பி ஹண்ட்ரட் மார்க் ஃபார் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஏன்னா மொத்தமே பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ மூணுமே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க் ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு மார்க் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து இருக்குது மூணு கொஸ்டின்ஸ் ராங் ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மார்க் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மொத்தம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் டூ ஹவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது சில சர்ட்டிஃபிகேட்லாம் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் டிகிரியில் அதாவது இன்ஜினியரிங்கில் ப்ரொவிஷனல் அல்லது டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட் ஸோ இந்த ரெண்டில் ஒன்று வந்து கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோடு பண்ண வேண்டியிருக்கும் கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி பிசிஎம் எம்பிசி அதாவது உங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு வந்து கிளைம் பண்ணுற மாதிரி கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பீரியாரிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் பீரியாரிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட்னா முன்னுமே முன்னுரிமை தரக்கூடிய சர்ட்டிஃபிகேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆதரவற்ற விதவை ஸோ அதுக்கப்புறம் கலப்பு திருமணம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பீரியாரிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் ஃபாரின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் ஏதாவது நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குண்டான சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு முன்னுரிமை வந்து கொடுப்பாங்க அந்த சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு சர்ட்டிஃபிகேட் பிஎஸ்டிஎம் சர்ட்டிஃபிகேட் பிஎஸ்டிஎம் சர்ட்டிஃபிகேட் அப்படின்னா பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய தமிழக அரசு அரசு வேலைகளில் ஸோ ஒரு வேளை பிஎஸ்டிஎம் சர்ட்டிஃபிகேட் என்னென்னு எனக்கு தெரியாது அது எப்படி அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்குண்டான வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடாது சிலபஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் காமன் டு ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பேசிக் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்களே ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் மேட்ரிக்ஸு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் விக்டர் கால்குலஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காம்ப்ளக்ஸ் வேரியபிள் காம்ப்ளக்ஸ் இன்டகிரேஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரிலேட்டடாக நியூமெரிக்கல் மெத்தடு ஸோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டாபிக் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கணும் ஸோ பேசிக் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து காமன் டு ஆல் கேண்டிடேட் இது வந்து பார்ட் ஒன் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு இருபது கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இருபது மார்க்குக்கு வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு டாபிக் வந்து கிட்ட கவர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நியூமெரிக்கல் மெத்தடு அப்ளைடு ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளை செகண்ட் செக்ஷன் பார்ட் பி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்டு சயின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் உங்களோட இன்ஜினியரிங் புக்ஸே நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ்னா மேத்தமெட்டிக்ஸில் அந்தந்த டாபிக் கவர் பண்ணுற புக்கு வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸு மெட்டீரியல் சயின்ஸு சிவில் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் பேசிக்காக உள்ள இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸஸ் தான் இதில் இருக்கும் ஸோ இதுவும் காமன் டு ஆல் கேண்டிடேட்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அது ரிலேட்டட் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா சவுண்டு அல்ட்ராசோனிக் ஃப்ளா டிடெக்டர் எக்ஸ்ரே ரேடியோகிராஃபி ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஏ பி சிடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க இப்போ பார்ட் தேர்டு வந்து கன்சர்ன் டிசிப்ளின் சொல்லியிருக்காங்களே அதாவது நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து அறுபது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸ
அதுக்கப்புறம் பேசிக் இன்ஜினியரிங் அண்டு சயின்ஸ்க்கு என்ன புக் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட கன்சர்ன் டிசோலின்க்கு என்ன புக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சிலபஸை வச்சு என்னென்ன டாப்பிக்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோட வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பராக இருக்கட்டும் சரி ஸ்டடி மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் சரி அனைத்துமே இது சம்மந்தமான வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தால் வீடியோக்கு கீழே உள்ள ரெட் கிளாஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் போகிற ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோஸ் மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நல்ல விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்